Balik Pinas noong Sabado, March 16, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa working visit nito sa Germany at state visit nito sa Czech Republic. Sa kanyang arrival speech, inihayag ng Pangulo ang naging bunga ng kanyang pagbisita. And I'm glad to announce that my German visit resulted in business agreements for projects with an aggregate value of $4 billion in the sectors of renewable energy, manufacturing, healthcare, innovation and startups, ITBPM, minerals processing, agriculture and aerospace. Maliban pa riyan, matagumpay ring nagkaroon ng diskusyon ng Pangulo at ang Lufthansa Technique tungkol sa pagkakaroon ng second hangar ng Clark International Airport. This expansion project is valued at 150 million dollars or 8 billion pesos. Inilahad rin ng Pangulo sa kanyang talumpati ang kanyang pasasalamat sa German company na Siemens sa patuloy na suporta at pagkilala nito sa talento at serbisyo ng mga OFW. In the Czech Republic, I received business agreements in pivotal sectors such as semiconductors and ITBPM that underscore a shared commitment to bilateral cooperation, facilitating exchange programs and skill enhancement initiatives. Germany and the Czech Republic have also expressed their valuable support for their resumption of the Philippines-EU free trade agreement negotiations. In this regard, I have authorized DTI Secretary uh, Fred Pascual to make the necessary follow-up on the progress of the FTA discussions at the EU headquarters in Brussels where he is presently. Pumirma rin ang Pangulo at ang Czech Republic sa joint communique on labor consultation mechanism. Ang agreement na ito ay kumikilala sa mga OFW sa bansa, matiyak na walang illegal recruitment na mangyayari at maiwasan ang diskriminasyon sa mga OFW sa bansa. Magbibigay daan nito sa pagkakataon na empleyo dito but at the same time may hamon din, di ba? Kasi ipoproseso natin yung dokumento nila, doble ang bilang. Kaya do doble hindi natin ang bilang ng tao natin dito sa ating migrant workers office, meron tayong labor attache. And per instruction din ni Pangulo, gawa ng paraan na i-digitalize, pabilisin ang proseso, at the same time may garantiya ng protection. Bago tumulak pa uwi ng Pilipinas, nakadao pang palad ng Pangulo ang 35,000 na OFW sa Germany at 7,000 na OFW sa Czech Republic. Ipinaabot ng Pangulo ang kanyang tauspusong pasasalamat sa kanilang hirap at sakripisyo para sa ekonomiya ng bansa. Vanessa Bugtong, para sa Luzon Headlines.